Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con VisualBasic.net Nivel avanzado creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estamos con uh, nuestro archivo clientes DAO donde íbamos a comenzar en la parte de actualizar clientes aquí en primer lugar vamos a cambiar esto de una function para una sub ok public sub actualizar clientes perfecto y aquí nos vamos a eliminar esta variable que no la vamos a utilizar porque no vamos a devolver listado clientes es más tenemos como parámetro a lista de clientes muy bien aquí en throw no se puede encontrar el cliente por el id aquí debería dar el mensaje no se pudo actualizar la tabla de clientes perfecto y acá vamos entonces aquí abrimos la conexión con obtener conexión y acá viene ya el update update el nombre de la tabla que sería tbl aquí abajo clientes set el parámetro clave es el cliente id entonces comenzamos por nombre copio igual arroba nombre así voy a hacer con todos los demás fecha de registro igual parámetro fecha de registro ramo copio epa ahí igual arroba ramo login igual a arroba login y password sería igual a arroba password este quitamos este from tbl clientes pero si vamos a dejar el web de cliente id igual a arroba cliente id perfecto entonces aquí el, vienen los parámetros aquí ya no va a funcionar con el value sino nada más con el parámetro y el tipo ¿sí? muy bien entonces tomando en cuenta este vamos a hacer los demás nombre, fecha de registro, ramo, login y password entonces aquí arroba nombre si quieres lo puedes pegar acá lo vamos a colocar de tipo SQL type que diga en echar tengo que acostumbrarme acá a no darle enter sino a tabulador tenemos el nombre 
tenemos a fecha de registro dejemos que esta era de tipo date time ok bien entonces ramo que tengo que es un en char también los demás son en char en char vamos a hacer algo vamos a pasarlo todo para acá como en char pegamos y pegamos y ponemos por último login y password Epa. y password aquí abajo aquí password muy bien vamos a ir guardando ya tenemos adelantado lo que tienen que ver los parámetros y sus tipos pero ahora después que se abra la conexión tenemos que hacer un for each donde vamos a declarar una variable x y le vamos a colocar as un as el tipo que sería cliente aquí lo tengo in listado clientes listo ahí entonces tenemos nuestro ciclo ahora se sí voy a comenzar con el o command parameters Vamos a tomar todo esto de acá y vamos a modificarlos. O common parameters, pero le eliminamos el add porque ya está añadido y ahora sí le vamos a dar el valor. Aquí cerramos y le damos el valor value igual a x punto id listo esto lo desechamos hacemos lo mismo acá nombre cerramos acá esto lo desechamos punto value igual a x punto nombre nos venimos acá quitamos el add discúlpeme parameters vamos a quitar aquí el add en todos Perfecto. Bueno, cerramos acá. Esto lo desechamos. Punto value igual a x punto fecha registro. Fecha registro. Cerramos acá desechado esto punto value igual a x punto ramo epa ramo seguimos acá punto value igual a 
x.login desechado esto por último cerramos punto value igual a x punto password cortamos esto listo lógicamente cuando tenga ya estos valores tengo que mandar a ejecutar para ejecutar utilizo el objeto o command y le pongo el execute non query estamos listos por aquí bueno a grosso modo este es nuestro sub de actualizar clientes vamos a guardar acá nos falta todavía aquí si ven otra disculpa debajo del next vamos a cerrar la conexión o command punto connection punto close ahora si sí lo tenemos completo bueno entonces vamos a utilizar una parecida a esta un sub parecido a este en el video siguiente para comenzar con la parte de el eliminar es decir con el delete tenemos entonces select tenemos el select por un dato por una clave específica listado de clientes por id y tenemos ya el update actualizar clientes bueno nuestro próximo trabajo será crear el public sub eliminar clientes lo veremos a partir del video 9 un abrazo y hasta entonces